हेलो स्टूडेंट्स मैं सल संजीव पांडे और आज हम करने वाले हैं नाइन्थ सी के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का तीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सो लेट स्टार्ट सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कार ऑफ मास 200 हंड्रेड के जी मूविंग एट थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर is brought to rest after it covers a distance of 10 meter find the retarding force acting on the car so is case mein kya diya hai ki yahan pe ek car hai jiska mass hai 200 kg na 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 aise pasand nahi aayega theek hai theek koi baat nahi hum ek car laate hain lao bhai yes so this is a car which is jiska mass hai 200 kg और ये ऑलरेडी मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अरे यार क्वेश्चन में 36 किलोमीटर पर आर दिया था लेकिन हमको ऐसा ही सिस्टम में कैलकुलेशन करने होते हैं राइट सो 36 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करना है मल्टीप्लाई बाय 5 बाय एटीन या फिर थाउजेंड बाय थ्री सिक्स डबल जीरो करो सो इट विल बिकम टेन मीटर पर सेकेंड ओके टेन मीटर पर सेकेंड इनिशियल हो गया यू हो गया और अब ये स्पीड कम हो रही है और यहाँ पे अब जाके स्पीड जो है वो जीरो हो गई यानी v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकेंड हो गया और ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है टेन मीटर का है टेन मीटर का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है ओके वी नीड टू फाइंड द रिटार्डेशन फोर्स क्या है यहाँ पे फोर्स का एक ही फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए अब यहाँ पे इस लेसन में एक ही जगह पे हम दो चीज पुट कर सकते हैं एक तो है भाई वी माइनस यू अपॉन टी डाल सकते हैं दूसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस सर ये कैसे आया अरे काइनोमेटिकल इक्वेशन से आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन इक्वल टू टू ए एस होता है ए को वहीं रखो टू एस को इधर भेज दो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस राइट तो यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ए के बाद में एक ही जगह पे ये दो चीजें सब्सिट्यूट करी जा सकती है फिलहाल तो जनरली जो भी क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम तो क्वेश्चन में ये फॉर्मुलाज में चल जाएगा हमारा काम ओके फिलहाल इस क्वेश्चन में हम बुट कर लेते हैं एफ इक्वल टू एम कितना है टू हंड्रेड ठीक है ए की जगह पे वी स्क्वायर यानी जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर अपॉन टू इंटू टेन कैलकुलेशन करो भाई कैंसिल करो एंड यू गेट द आंसर एज टू हंड्रेड इंटू माइनस फाइव दैट इज माइनस वन थाउजेंड न्यूटन राइट द सेकेंड क्वेश्चन इज एन एट थाउजेंड के जी इंजिन पुल्स अ ट्रेन ऑफ फाइव वैगन Each of 2,000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 newton and the track offers a friction of 5,000 newton, calculate the net accelerating force, the acceleration of train, and the force exerted by wagon one on wagon two. So yes, we have this train. अब ये जो train है, इसमें ये engine लगा हुआ है और इसके पीछे ये पांच डब्बे लगे हैं. इस इंजन का मास है 8000 केजी जो इन वैगन का मास है वो है 2000 2000 2000 2000 2000 2000 ठीक है सबका इंडिविजुअल मास 2000 केजी है यहाँ पे अब इस केस में हमको ये बोला गया है कि जो फोर्स ताकत जो लगा रहा है इंजन वो कितने का है 40000 न्यूटन का लेकिन अपोजिशन जो यहाँ पे है फ्रिक्शन का दैट इज फाइव यानी फोर्टी तो ये आगे जाने में लगा रहा था फाइव उसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज फ्रिक्शन अपोज कर रहा है तो नेट फोर्स कितना हो गया 40,000 थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड दैट इज थर्टी फाइव थाउजेंड पहला आंसर तो वैसे ही मिल गया इसके बाद ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है वो निकालना है सो so, एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स बचा 35,000 न्यूटन सो एफ इज इक्वल टू एम होता है ए इक्वल टू एफ अपॉन एन कर दो तो एफ कितना है फोर्स कितना है थर्टी फाइव थाउजेंड अपॉन एम मास कौन सा मास जिसपे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इंजिन पे फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा इंजिन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है पांच डब्बों पर तो पांच डब्बों का मास आएगा 2000 5, so, मास यहां पे 10,000 f m so, that is 35,000 10,000 कितना हो गया 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिंपल था अब निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन वन ऑन वैगन टू वैगन वन वैगन टू पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सिंपल है यार इसमें अगेन एफ इज इक्वल टू एम ए करोगे एक्सलरेशन तो भाई सभी के लिए कॉमन है थ्री और एम क्या पुट करना है जिस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वैगन वन किस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है टू पे तो वन का तो वहां पे यानी इंजन और वैगन वन का मास नहीं काउंट होगा लेकिन टू और उसके आगे जितने भी अटैच है सबका मास वहां पे आ ही जाएगा 
सो दैट इज टू थाउजेंड इन टू फोर क्योंकि टू थ्री फोर फाइव है ना चार डब्बे हो गए यानी एट थाउजेंड तो एफ इज इक्वल टू एम ए एट थाउजेंड इंटू थ्री पॉइंट फाइव वी गेट द आंसर एज ट्वेंटी एट थाउजेंड न्यूटन राइट ओके द थर्ड क्वेश्चन इज टू ऑब्जेक्ट पीच ऑफ मास वन पॉइंट फाइव के जी आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन द वेलॉसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड बिफोर द कॉलेजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर वॉट विल बी दिलॉसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कॉलेजन तो ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे तो वी हैव टू बॉडीज दोनों का मास है वन पॉइंट फाइव के जी दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं अब यहां पे दे विल कोलाइड विद इच अदर जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है दे विल स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर सो यहां पे ये दोनों एक साथ मूव करेंगे सो दे विल हैव अ कॉमन वेलोसिटी यानी वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी लिख लेते हैं हम यहाँ पे सो so हम अगर सब्सिट्यूट करेंगे इस इस क्वेश्चन के हिसाब से सो विल गेट इट एज वन पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव इंटू माइनस टू पॉइंट फाइव सो जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे लेफ्ट साइड में टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं जीरो इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव वी प्लस वन पॉइंट फाइव वी कितना हो जाएगा थ्री वी इक्वल टू जीरो वी इक्वल टू जीरो यानी कि फाइनली ये मूव ही नहीं करे बस टिक होके रह गए ओके सो एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहले वाले का वेलॉसिटी हमने लिया टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड दूसरे वाले का हम टू पॉइंट फाइव नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज अपोजिट डायरेक्शन तो ये जो यू बी है दिस विल बी माइनस टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड कन्वेंशनली ये दो वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में दिखाने के लिए ओके okay? अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दीजिए मैं आंसर भी वहीं दे दूंगा या फिर कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियोज बनाऊ ओके सो कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग